హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు పురుషోత్తమ్ అకాడమీ చాలా మంది సిఎస్సి కి సంబంధించి ఏవైతే మనకి స్పెషలైజేషన్స్ ఉన్నాయో అందులో ఏ స్పెషలైజేషన్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది వాటి మీద ఏమన్నా ఫుల్ ఫ్లెజ్ ఒక వీడియో చేయండి అనేది అడగడం జరిగింది సో వాళ్ళందరి గురించి కూడా వీడియో అండి మనకి కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ లోని సిఎస్సిఏ కాకుండా సిఎస్సి లో మనకి రకరకాల స్పెషలైజేషన్స్ అయితే ఉన్నాయి సో ఆ స్పెషలైజేషన్స్ లో అసలు మీరు ఏం చదువుతారో ఆ స్పెషలైజేషన్ చదివినట్టు అయితే ఫ్యూచర్ గా జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ అవి ఎలా ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేసుకుందాము సో దాన్ని బట్టి మీకు ఏ స్పెషలైజేషన్ సూట్ అవుతుంది అనేది మీరు కూడా డిసిషన్ అయితే తీసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇందులో ఫస్ట్ గా మనం చూసినట్టయితే డేటా సైన్స్ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ అండి సో డేటా సైన్స్ మెషిన్ లెర్నింగ్ యూజెస్ సైంటిఫిక్ మెథడ్స్ ప్రాసెసెస్ ఆల్గోరిథమ్స్ అండ్ సిస్టమ్స్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ నాలెడ్జ్ అండ్ ఇన్సైట్స్ ఫ్రమ్ మెనీ స్ట్రక్చరల్ అండ్ అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా డేటా సైన్స్ రిలేట్స్ టు డేటా మైనింగ్ అండ్ బిగ్ డేటా అండ్ ఫోకసెస్ ఆన్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ నాలెడ్జ్ ఫ్రమ్ డేటా సెట్స్ సో డేటా సైన్స్ మెషిన్ లెర్నింగ్ మెయిన్లీ ఇందులో మీరు ఏం నేర్చుకుంటారంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రాసెసెస్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ మెయిన్లీ రిలేటెడ్ టు స్ట్రక్చరల్ అండ్ అన్స్ట్రక్చరల్ డేటా సో ఏదైతే డేటా ఉంటుందో మనకి బిలియన్స్ అండ్ బిలియన్స్ ఆఫ్ డేటా మన దగ్గర ఉందండి సో ఇదంతా కూడా ఏంటంటే అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా ఈ అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అంతటిని కూడా ప్రాపర్ గా ప్రాసెస్ చేసి ప్రాపర్ గా దాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవడమే ఈ డేటా సైన్స్ మిషన్ లెర్నింగ్ తాలూక మెయిన్ థీమ్ అనమాట సో ఇందులో మీరు చూసినట్టు అయితే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే డేటా మైనింగ్ అండ్ అలాగే బిగ్ డేటా డేటా మైనింగ్ అంటే ఏదైతే డేటా ఉందో డేటా మొత్తాన్ని రిట్రీవ్ చేసుకోవడం అండ్ బిగ్ డేటా అంటే ఏదైతే మొత్తం డేటా ఉందో దాని అంతా కూడా ప్రాపర్ గా మనం యూటిలైజ్ చేసుకోవడం అనమాట సో ఇదంతా కూడా మీరు ఈ పర్టికులర్ స్పెషలైజేషన్ లో అయితే నేర్చుకుంటారు సో ఎవరైతే ఈ పర్టికులర్ స్పెషలైజేషన్ చదువుతారో వాళ్ళకి బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ బిఐ డెవలపర్ అనే పోస్ట్ ఇస్తారండి లేదంటే డేటా ఆర్కిటెక్ట్ అప్లికేషన్స్ ఆర్కిటెక్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆర్కిటెక్ట్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఆర్కిటెక్ట్ డేటా సైంటిస్ట్ డేటా అనలిస్ట్ డేటా ఇంజనీర్ సో ఈ టైప్ ఆఫ్ జాబ్ రోల్స్ అయితే మీకు ఫ్యూచర్ లో వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఈ పర్టికులర్ బ్రాంచ్ చదివిన వాళ్ళకి అండ్ నెక్స్ట్ మనం చూసినట్టయితే నెక్స్ట్ బ్రాంచ్ వచ్చేసి మనకి సైబర్ సెక్యూరిటీ అండి సిఎస్సి లో నెక్స్ట్ స్పెషలైజేషన్ సో సైబర్ సెక్యూరిటీ రిఫర్స్ టు టెక్నాలజికల్ సొల్యూషన్స్ దట్ కెన్ ప్రివెంట్ సైబర్ థ్రెట్స్ లైక్ అటాక్స్ అన్ఆదరైజ్ యాక్సెస్ టు డేటా ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ నెట్వర్క్స్ with increasing cyber threats in the digital world the need for skilled personnel has also surged in both the public and private sectors who can develop and provide solutions towards the security of our digital assets so andarki telisindi ippudu manaki edaithe online usage undo chaala chaala perigipoyindandi and covid tarvata inka ekku perigipoyindi so manaki chaala cyber crimes aithe jarugutunnai mainly cyber attacks avachu cyber threats avachu different different types of attacks ఇప్పుడు మీరు అందరు తెలిసింది ఒక లింక్ మీరు క్లిక్ చేసినట్టయితే మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఖాళీ అయిపోతుంది లేదంటే మీ ఫోన్ మొత్తం హ్యాక్ అయిపోతుంది మీ ఫోన్ కాంట్రాక్ట్స్ ఇమేజెస్ అన్ని కూడా వాళ్ళు యాక్సెస్ చేసేసుకుంటున్నారు సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎన్ని కూడా సైబర్ క్రైమ్స్ లోకి వస్తాయన్నమాట సో ఎప్పుడైతే మనకి సైబర్ క్రైమ్స్ అనేవి పెరుగుతున్నాయో ఎప్పుడైతే మనకి సైబర్ థ్రెట్స్ అనేవి పెరిగిపోతున్నాయో దానికి తగ్గట్టుగానే సైబర్ సెక్యూరిటీ అంటే వాటిని ప్రివెంట్ చేయడానికి సైబర్ సెక్యూరిటీ సంబంధించి ఎవరైతే పర్సన్స్ మనకు ఉన్నారో వాళ్ళకు కూడా ఎక్కువ రిక్వైర్మెంట్ అయితే పెరిగింది అనమాట సో మెయిన్లీ ఎవరైతే ఈ సైబర్ సెక్యూరిటీ చదువుతారో వీళ్ళకి సైబర్ ఫారెన్సిక్ సొల్యూషన్స్ ఆర్కిటెక్ట్ మాల్వేర్ అనలిస్ట్ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఆర్కిటెక్ట్ ఆర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ అనలిస్ట్ అండ్ అలాగే నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ అనలిస్ట్ అనే పొజిషన్స్ అయితే మనకు రావడం జరుగుతుంది ఫర్ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఎవరైతే చదివారో ఆ స్టూడెంట్స్ కి అండ్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్పెషలైజేషన్ అండి క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ సో చాలా మందికి అసలు ఈ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఏంటి సార్ అన్న క్వశ్చన్ మార్క్ అయితే ఉంటుంది సో అది కూడా క్లియర్ కట్ గా డిస్కస్ చేసుకుందాము cloud computing is the delivery of computing services including servers storage databases networking software analytics and intelligence over the internet to offer faster innovation flexible resources and economics of scale so mainly cloud computing lo manake em em untayi ante ivanni kuda computing services will deliver chestaru anamata so e sa e type of services sir ante manake servers avvachu lente data storage avvachu database avvachu లేదంటే నెట్వర్కింగ్ సంబంధించి సాఫ్ట్వేర్ సంబంధించి అనలిటిక్స్ కి సంబంధించి అండ్ అలాగే ఇంటెలిజెన్స్ ఏదైతే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉందో దానికి సంబంధించి సో నెంబర్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ అయితే మనకి క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ద్వారా డెలివరీ అయితే చేస్తున్నారండి సో మెయిన్లీ ఏంటంటే యూ టిపికల్లీ పే ఓన్లీ ఫర్ క్లౌడ్ సర్వీసెస్ యూ యూజ్ జనరల్ గా మనకి క్లౌడ్ మీ అందరికీ తెలిసింది ఇప్పుడు ఫోన్
సో ఎవరికైతే ఈ పర్టికులర్ సర్వీసెస్ కావాలో వాళ్ళ సర్వీసెస్ అనేవి ఆఫ్ చేసుకొని మనం ఏవైతే సర్వీసెస్ యూజ్ చేసుకుంటామో వాటికి మాత్రమే పే చేసే సరిపోతుంది సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి ఆపరేటింగ్ కాస్ట్ ఏదో చాలా వరకు తగ్గిపోతుంది ఎందుకంటే మెయిన్లీ క్లౌడ్ ఎవరైతే ఉన్నారో క్లౌడ్ ఆపరేట్ చేసే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు చూసుకుంటారు సో జస్ట్ అంటే మనం జస్ట్ చిన్న పర్చేస్ చేసుకుని పెట్టుకున్నట్టయితే మొత్తం మన డేటాకి సంబంధించి అవ్వచ్చు మన స్టోరేజ్ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించి అవ్వచ్చు మొత్తం మన డేటా బేసెస్ సంబంధించి అవ్వచ్చు అన్నీ కూడా చాలా సెక్యూర్డ్ గా ఉంటాయని అయితే చెప్పొచ్చు అనమాట సో దీనివల్ల ఏంటంటే మన బిజినెస్ ఏదైతే ఉందో చాలా హ్యాపీగా చాలా ఎఫిషియెంట్ గా చేసుకోవచ్చు సో ఎవరైతే ఈ సైబర్ కంప్యూటర్ నుంచి అవుతారో వీళ్ళకి ఏం వస్తాయి జాబ్ రూల్స్ అంటే మనకి సాఫ్ట్వేర్ ఆర్కిటెక్ట్ డెవలప్మెంట్ ఆపరేషన్ ఇంజనీర్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ క్లౌడ్ ఇంజనీర్ డేటా ఇంజనీర్ ఈ పొజిషన్స్ మనకి క్లౌడ్ కంప్యూటర్ నుంచి అదే వాళ్ళకి వస్తాయండి అండ్ నెక్స్ట్ మనకు ఉన్న బ్రాంచ్ బ్లాక్ చైన్ అండి బ్లాక్ చైన్ ఈజ్ ఏ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లెడ్జర్ టెక్నాలజీ డిఎల్టి దట్ మేక్స్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ఎనీ డిజిటల్ అసెట్ అన్ ఆల్టరబుల్ అండ్ ట్రాన్స్పరెంట్ త్రూ ద యూజ్ ఆఫ్ డిసెంట్రలైజేషన్ అండ్ క్రిప్టోగ్రాఫిక్ హ్యాషింగ్ it helps reduce risk stamps out to fraud and brings transparency in a scalable way for myriad users so mainly edaithe ee blockchain technology mana maadukuntunnamo indile entante more transparency and alage takku risk unde tattuga mottham mana data ki sambandhinchi ante mainly evaithe digital assets evaithe unnayo digital anything which is digital assets annitni kuda transparent ga and alage secured ga chala jagratha ga protect cheyadaniki manaki blockchain technology anedaithe chala 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 useful avutundandi సో ఎవరైతే ఈ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ చదువుతారో వీళ్ళకి మనకి వచ్చే ఆపర్చునిటీస్ ఏంటంటే బ్లాక్ చైన్ డెవలపర్ ఎథేరియం డెవలపర్ నోట్ జేఎస్ బ్లాక్ చైన్ డెవలపర్ హైపర్ లెడ్జర్ డెవలపర్ సాలిడిటీ డెవలపర్ జావా స్క్రిప్ట్ డెవలపర్ బ్లాక్ చైన్ ఆర్కిటెక్ట్ బ్లాక్ చైన్ కన్సల్టెంట్ బ్లాక్ చైన్ మేనేజర్ అండ్ అలాగే ఫుల్ స్టాక్ బ్లాక్ చైన్ ఇంజనీర్ ఈ పొజిషన్స్ మనకి బ్లాక్ చైన్ తెలియకి అయితే ఇస్తారండి అండ్ నెక్స్ట్ మనం చూసినట్టయితే డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ So, Digital Transformation is one of the important specialization and chapachu, but it is a lot, a lot, a lot rare in India. So, Digital Transformation is a change that is happening through the fast adoption of technologies right from the change in the work culture to dramatic impact on the business goals and improving the lives of people. Businesses adopt digital platforms to get tremendous benefits and accomplish their business objectives. So, what is the digital transformation? What is the main thing that we have in our technology, our culture, is very, very, very fast. It is also very advanced. We have to say that it is digitally very advanced. If you have to say that you have to pay for the double disk, you have to pay for the cash, you have to pay for the cash, but in this day, we have to pay for the phone, you have to pay for the phone, you have to pay for the phone, మొత్తం మనం ఏదన్నా సరే పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు సో ఇదేంటి అంటే ఇది నథింగ్ బట్ డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ సో ఇలాగా మనకి చాలా అడ్వాన్స్డ్ గా మొత్తం టెక్నాలజీ అంతా కూడా డెవలప్ అయిపోతా ఉంది సో దీనికి సంబంధించి యూజర్ ఫ్రెండ్లీ గా మనం టెక్నాలజీని ఎలా పెట్టచ్చు అండ్ వీటికి సంబంధించి డేటా అంతా కూడా చాలా కేర్ఫుల్ గా ఎలా మనం పెట్టుకోవచ్చు ఎవరైతే కామన్ జనరల్ పీపుల్ ఉన్నారో వాళ్ళే కాకుండా ఎవరైతే వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళు వర్క్ కల్చర్ లో కూడా ఈ డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో చాలా 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 యూజ్ అవుతా ఉంటది అనమాట సో ఇవన్నీ కూడా ఎవరు డీల్ చేస్తారంటే ఈ డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ స్పెషలిస్ట్లు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళే డీల్ చేస్తారనమాట సో మెయిన్లీ ఏంటంటే వీళ్ళు కన్సల్టెంట్స్ లాగా వీళ్ళు యాక్ట్ చేస్తారు సో ఏదైతే లేటెస్ట్ న్యూ టెక్నాలజీస్ వస్తున్నాయో డిజిటల్ వీటికి సంబంధించి ఇంప్రూవ్మెంట్స్ అవ్వచ్చు అడాప్టేషన్స్ అవ్వచ్చు ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళు డీల్ చేస్తారు సో డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చదివిన వాళ్ళకి ఏ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి అంటే డిటి కన్సల్టెంట్ డేటా ఆర్కిటెక్ట్ క్లౌడ్ డెవలపర్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ టెస్ట్ ఆటోమేషన్ ఇంజనీర్ క్లౌడ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ ఫ్రంట్ అండ్ డెవలపర్ ఈ పొజిషన్స్ మనకి డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ సంబంధించి మనకి ఇక్కడ అవైలబుల్ గా ఉన్నాయండి సో ఇవి ఫ్రెండ్స్ మనకి సిఎస్సికి సంబంధించి ఏవైతే టాప్ స్పెషలైజేషన్స్ ఉన్నాయో వాటి గురించి అయితే ఈ వీడియోలో క్లియర్ కట్ గా డిస్కస్ చేసుకున్నాము సో ఇందులో మీకు ఏ స్పెషలైజేషన్ సూటబుల్ గా ఉంటుంది అనిపించినట్టయితే ఆ పర్టికులర్ స్పెషలైజేషన్ మీరు చూస్ చేసుకోండి డెఫినెట్ గా మీ ఫ్యూచర్ కూడా చాలా వరకు బ్రైట్ గా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట సో ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్టయితే కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో కమెంట్ చేయండి డెఫినెట్ గా నేను మీకు హెల్ప్ చేస్తాను థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ